welcome to my YouTube staff. <laughs> Again, to plan a budget-friendly European trip because we are in the process of um, budgeting or planning our trip for Europe next year. So, coming mag ni June, like na nakikita niyo sa background, these are some of our trips abroad. We are not rich. We are not rich. <laughs> Pero pinag-iipunan namin lahat ng travel namin. We see to it na naka-budget lahat, pero nag enjoy naman kami. Kasi mas mahirap yung aalis ka nga ng bansa, nag enjoy ka ng bongga-bongga sa ibang bansa. Pagdating mo dito, magbabayad ka ng credit card. So kami talaga naka-budget. At hindi ako gumagamit ng credit card pag umaalis kami kasi nakakatakot mo fraud. So kung talagang hindi maiwasan na tipong sa mga train stations, wala pa kaming uh, coins o wala kaming currency ng bansang yon pagdating namin from the airport ginagawa ko ginagamit ko yung debit card ko na hindi ganun karami yung laman para just in case ma fraud o ma hack o kung ano man ang mangyari do sa card na yon at is hindi ako iiyak masyado kasi konti lang yung laman noon so yun isa yun sa mga tip kapag nagte-travel ha uh, as much as possible, don't use your card. Just use a debit card na nandun yung konting budget niyo for the trip. Pero ako, mas preferably pa rin na dala ko yung cash na hiwa-hiwalay siya bawat trip. Makikita niyo yung sa pictures dyan mamaya. So, first thing na dapat niyong gawin is to plan your leave dates. Especially kung may kasama kayo, kailangan swak ang leave dates niyo. So, kailangan yung tignan kung peak or low season ba yung napili nyong month para umalis. Kasi, dun start yung budget nyo. Siyempre, pag peak, mas mahalang airline tickets, mas mahalang hotel bookings or mga tours. So, pag uh, low season naman, siyempre, mas mura. Uh, depende naman sa inyo yun kung gano ka um, kalaki yung budget niyo. Kami ni June usually mas gusto hindi kami umaakyat ng 5000 dirhams kasi nasa Dubai kami dirhams each. So kung aakyat man kami hindi ganoon kataas. So minsan tumataas, minsan okay lang. So yun, but pero as much as, as much as possible, 5000 dirhams lang yung gusto naming each ha, hindi pareho. Ah uh, yun na yung pinaka-budget namin. So, yun. Yung planning leave dates nyo with your companion. Kung group man kayo, so, syempre, mas masakit sa uri kasi kailangan sabay-sabay yung leave dates nyo. Kung iba-ibang kayong company, syempre, yun. Kailangan isabihin nyo na kaagad sa mga humahawak ng leave nyo na ganito. Alis kayo ng ganito. Yun. Then, after nyo ma-plan yung leave dates nyo, in for uh, ang mga nakikita ko sa YouTube or sa mga Google search ang pinakamaganda daw magplan ng vacation is 6 months onwards so in it, hindi 6 months onwards mali <laughs> 4 to 6 months before your travel kasi dun mo imo monitor yung mga plane ticket niyo kung magkano so yun tas burahin yung history kasi sabi nila nalalaman daw ng airline uh, website Kung tingin ka na tingin, hindi nagbabagay yung price. So, dapat tinatanggal mo yung history sa browser mo. Yun ang sabi nila. <laughs> so, usually, sa mga airfare, tinitingnan ko yung sky scanner. Tapos, pag nakita ko sa sky scanner na ganun, 
may ticket, pumupunta ako sa mismong website. Kasi kami dalawa ni June, ayaw na namin kumukuha dun sa mga, like, mga budget na tickets. Kasi nakakatakot na kapag na-canceled or may kailangan kang baguhin, ang hirap kontakin ng customer service. So, hindi ka naman pwedeng dumaretso sa airlines kasi sasabihin nila, hindi mo nakuha mismo dun sa airline. So, sa mga budget airline tickets, dun, minsan nagkakaproblema. Ang hirap, lalo na pag na-cancel yung flight. Well, wala pa naman akong ganung um, experience kasi before, dun ako kumukha pag umuwi ng Pilipinas. Pero, yung mga friends ko, may mga ganung um, experiences. So, ako, del konti lang naman din halos yung difference. Sa so, mismong website na lang ako ng airline na bubuk. So, kami ni June, usually, it's either Fly Dubai or Pegasus ang uh, binubuk namin. Yun yung budget airline. Pegasus is a budget airline of Turkish. And Pegas uh, I mean, Fly Dubai is a budget airline of Emirates. So, I guess mas wide ang coverage ng Pegasus kapag mga Europe uh, destination. So, yung Fly Dubai meron din naman pero hindi pa ganun karami. So, anyway, yung last na LS namin ni June, well, check ko yung Excel file. Yeah, yung last na uh, trip namin this year, eh, nag-Fly Dubai kami. Going to... Saan nga to? Uh, to Prague, kasi meron sila. So, yun, nag-fly Dubai kami. So, usually kami ni June, kung ano yung point of entry namin, hindi na kami babalik dun. Kung ano yung last, yung exit namin, dun na kami magagaling to Dubai. So, hindi siya round trip ticket. Pero, tinitingnan ko pa rin naman, kung mas mura ba na bumalik dun sa um, entry point namin, kesa yung mag-train Magtayin na naman kami papunta ng destination or dun kami mag exit dun sa last destination namin. Gets nyo? <laughs> Pero usually dun na kami sa last destination nag exit going back to Dubai. So, yon Sa airfare, kailangan na itignan-tignan nyo, i-check nyo siya 6 months as early as 6 months before you travel. Tapos, kapag handa na kayo, usually ako, binubo ko siya 3 months before the travel. Kasi, kailangan nyo mag-apply ng Schengen Visa. At kailangan nyo i-present ang air ticket nyo o yung flight itinerary nyo sa consulate. Okay? Then, next is hotel. Yun din, isa, isa yun sa requirement sa Schengen Visa. Kailangan meron kayong booking ng either hotel or kung makikituloy kay sa isang friend nyo, I guess kailangan nyo ng invitation letter and proof of address. Hindi ko pa naman naranasan yun sa Schengen Visa. Kasi wala naman akong mag-anak doon <laughs> sa laging hotel booking. So, ang aking favorite na site for hotel is booking.com. Once I tried Agoda, okay din naman. Airbnb, mm, not much. Pero nung nagpunta kami sa Budapest, sa booking.com ko siya binook. Pero para siyang Airbnb. Ang disadvantage lang yun for me kasi hindi ako nagro-roaming. <laughs> Ang mahal kasi, di ba? Eh, kailangan makontak ka nung host Dahil, syempre, yung meeting place niyo, kung paano yung makukuha yung susi, kung ano oras siya na dun sa accommodation na yun, para mag-meet kayo. E, tinatawagan niya pala ako nung time na yun. Hindi e, naman ako naka-roaming. E, yung gate, papunta dun sa para siyang flat din, na condo style, buti na lang may nakakita sa amin dun sa, sa mismong entrance. Kasi, kailangan mo ilagay yung code mo. So, sinabi namin na hinihintay namin sa ganito, buti na lang kilala niya. Sabi niya, okay, dito kayo maghantay sa labas o sa labas ng unit niya kasi medyo malamig na rin doon. Saka, syempre, turista kami, eh, nakakatakot para magstay sa labas pa kapag kaamalo pa kayo magdanakaw. So, good thing na mayroong uh, taong pumasok doon sa building na yun at pinapasok na lang kami. So, yun. So, pag nag-Airbnb Airbnb kayo, kailangan niyo talaga ng roaming number. So, kaya sa booking.com na lang ako kasi usually mga hotel, ganyan. 
At kami ni June, ayaw namin ng shared bathroom. <laughs> Kasi, syempre, pag madaling araw, ihika, Diyos ko po. Tapos, kung ano mang emergency na dapat mong gawin sa banyo, may tao pala dun, ayoko. So, kahit, <laughs> kahit maliit lang yung room, basta may private bathroom, okay na kami dun. Hindi naman kami nag, nagbubuk ng sobrang mahal na na hotel. Kasi hindi naman siya necessity. Dahil lagi naman kayong wala. So, yung okay lang na merong uh, heater. Kasi syempre, usually malamig ang mga European countries. Lalo na kung winter kayo pumunta doon. May kettle for coffee. Kasi si June sobrang hilig sa coffee. Tapos, okay naman yung bed. Yung review, lagi kayong binabasa. Kasi syempre, titignan mo yung mga experiences ng ibang travelers. Lalo na yung uh, surroundings o yung community, kung safe bang umuwi ng gabi kasi syempre turista kayo. So, yun yung mga um, bagay na dapat nyo i-consider kapag kumukuha ng hotel. Huwag na yung masyadong mahal. 3-star, okay na yun. Uh, kami, gusto namin may free breakfast kasi <laughs> kasama yun sa budget namin. Kakain kami ng maraming breakfast para early dinner na lang yung second meal. Yun. Yun ang gusto namin ni Jude. So, sa mga meal naman, kumakain kami at least once sa isang local restaurant sa bansang yun. Para matry mo syempre yung pagkain nila. Tapos yung mga street food, yan. So, talagang ang pinaka pointer dito, oh, malaking factor ang mag-research. Like sa TripAdvisor, Google, YouTube, yun, nanonood kami ng mga videos sa next destination namin. Kumihingi kami ng pointers sa mga mas expert, no? Sobrang expert na lagang nagta-travel all over the world. Tinitignan namin yan sa safe magpunta ng exchange house. Yung katulad dun sa Prague, kay Anis Prague, yun, nakakuha kami talaga ng pointers kung saan yung hindi kami maluloko. Kung saan yung mga spot na hindi alam ng turista to have a very Instagrammable photos para sa mga netizens at mga fans ng Junella. <laughs> yun. Tinitingnan ko rin yun sa mga YouTube. Saka, sa mga itinerary naman. Yan. Yung itinerary, tumitingin ako sa TripAdvisor. Yun. Sa YouTube, sa Google. At lagi ako nagbubook ng free walking tour. Kasama na dyan ng free food tour. Kasi syempre, budget, budget ang gusto nyo, budget-friendly trip. So, kailangan makakita ka ng mga trip na libre. So, syempre, hindi naman lahat libre sa mundo. Bigyan mo naman ng tip yung tour guide mo. Syempre naman, nagpakapagod siya, no? So, kami ni June, pag natuwa talaga sa tour guide, bibigyan namin ng 15 or 10 euros. Yun na siguro yung pinakabababa. Parang hindi naman ako nagbigay ng 5 <laughs> Yung last trip namin, yung nagpunta kami ng... Saan nga yun? Amsterdam, I think. Kasi parang umuulan doon. Tapos kami lang, kami lang yung talagang tinur nung tour guide. Nakakahiya naman. Magbigay ka ng 10, 10 euros, ba diba? So, parang 15 or 20 euros yata yung binigay ko. Kasi, syempre, tinuloy niya pa rin. Nakakahiya na itinuloy niya kahit dalawa lang kami ni June. So, food tour yata yun o city tour ng Amsterdam. Anyway, sobrang bait niya. <laughs> yun lang. Pero, yun, tinitignan ko kung ano yung best walking tour. Usually, yung, yung red flag yung kinukuha ko. Sand, Sandes. Ewan ko kung ano pangalan nun. Basta red flag. <laughs> yun, yun. So, yun. Yung Schengen Visa naman. Schengen Visa, it covers 26 countries. So, kapag may Schengen Visa ka, pwede kang pumunta doon sa mga 26 countries. Uh, susunod ng mga vlog ko, siguro pwede ko makover yung requirements on how to apply for Schengen Visa. Wow, may susunod na vlog. <laughs> Pero syempre, ang mga main requirements naman, usually will be your hotel bookings, your itinerary, I mean, the airline tickets, your train tickets, kasi syempre from point to point, titignan nila kung paano ka magta-travel, going to another country, from from one country to another. Tapos, usually, syempre sinasabi nila na kailangan mag-apply ka dun sa country kung ano yung most days na magsa-stay ka. So, kunwari, you will stay four days sa Paris, tapos three days sa Rome. Syempre, dun ka sa France, 
consulate na mag apply kasi mas malaki yung, mas marami yung days na igugugol mo dun sa country na yun. Or, kung pantay-pantay naman sa lala, like 3 days, 3 days, 3 days, dun sa tatlong countries na visit mo, point of entry, dun ka mag apply Okay? Pero yung last time, syempre matigas ang ulo ko. Last time, Amsterdam, the best, or Netherlands ang magbigay ng visa. Kung siguro, I guess, kung frequent traveler ka naman, or nakailang Schengen visa ka naman, dun nila binibigay yon like six months uh, before the expiration of your uh, passport, yun yung binibigay nilang ganong kalaking visa, uh, kahabang visa. Like for us, um, two and a half years yung binigay sa amin. So 2021 pa, bongga, iba. Kasi nga, kailangan mong ibigay lahat sa kanila ng previous Schengen visa mo. So, I guess doon nila binibase yun. Naging matigas yung ulo namin kasi kahit uh, Amsterdam is her second destination, uh, first destination, pero parang mas mahaba yung days namin sa Belgium. Pero pinilit ko pa na Amsterdam. Sabi ko, jende, dito kami mag apply Kasi ganun din ginawa ng friend ko. So, gaya-gaya lang. Anyway, approve naman kami. Wala kasing loob ko kasi meron na nang preview. So, feeling ko there's no way or no point of denying us sa visa kung meron na kaming previews. Kasi pa-prove mo lang naman na hindi ka nagtitnt sa country yun, di ba? So, syempre bank statement and uh, ano pa ba? Salary certificate. So, titignan na na... Ka? Pwede! titigan lang ng man nila kung meron kang regular income. Siyempre, paano man naman, paano nga naman mabubuhay doon sa isang country kung wala kang budget, di ba? So, yun lang. Anyway, uh, three months, yun, pwede kang mag-apply. Madali lang yun, mga friendship. VFS, kapag nasa Dubai, doon kami lagi nag apply ni June sa VFS. So, tapos sa tayo sa leave dates, airfare, hotel, yung Schengen visa, at least 3 months, pwede na kayo mag-apply. Yung itinerary, yun, yung mga free walking tours, free food tours, gora ka dyan para hindi ka gagasos ng malaki. Pero kung may budget ka naman ng konti, at least one paid tour, kung medyo malayang destination sa city center, kasi kami ni June, ng hotel namin lagi na sa city center, para madaling mag, uh, madaling transportation the sinesearch na namin uh, on how to go to that um, tourist spot or yung yung pupuntahan namin from our hotel and going going back to hotel kung paano kami pupunta ang ginagamit ko doon Rome to Rio si June minsan siya yung sa logistics kung paano yung hotel to uh, I mean airport to hotel tapos kung paano pumunta sa mga destinations namin siya yun at lagi kami nag-aaway <laughs> Well, ganun talaga. Minsan may away naman. Pero, lobby-lobby pa rin naman minsan. Okay? Tapos, syempre, ang importante, ang outfit to bring. Syempre, you have to consider if it's summer, winter, fall, spring. Kung, kung ano yung uh, season na pupuntahan mo sa bansang yun, syempre, mag-research ka naman. Anong temperature ba doon? Uulan ba? Ang maaraw ba? Magsasnow ba? Baka mamaya pagdating mo doon, oh, puro sando, shorts and sot-sot mo, ay, I mean, dala-dala mo. Tapos, winter pala, o oh, ganun pala, ganito yung temperature. So, ang, syempre, ang pinaka mahirap na season ay eh, winter kasi napakabigat ng bagahe mo. Pero syempre, masarap mag-OOTD, di ba? <laughs> ako, meron, syempre, nagtatravel nga kami, meron na ako mga basic for winter. Summer, syempre, summer naman lagi sa Dubai. Pero, hindi ko pa rin mapigilang bumili kahit isang bagong outfit. Syempre, no, nakita na yun yung mga fans namin. <laughs> Dapat, para artista lang. May isang outfit ng bongga. So, yun. Well, Brands for Less is there. Yan ang laman na pinupuntahan namin for winter outfit. So, yun. Kit- Tingin-tingin ka ng sale, discount, ganyan, para budget lang. Tapos after nun, binibeta ko. <laughs> Ukay-ukay, o ba? Tami na kayo nabili. Pero syempre, ano lang, presyong kaibigan. Ano pa ba yung sinabi ko nun? Ayun, yung pala sa airline. Kailangan tignan mo, dahil nga budget airline like Pegasus and Fly Dubai, 
Usually, ang free lang nila is 7 kilograms, which is yung hand carry mo. So, pag summer at payat ka, syempre, feeling ko okay na rin yun kung mga 4 days, 3 to 4 days ka lang. Pero syempre, dal Europe yun, ano man 3 to 4 days ka lang dun, wow, yaman mo, ba? So, syempre, one week, parang yun ang minimum na mas magandang spend mo sa European trip. So, nagpa-purchase kami ng additional baggage. So, usually, it's 20 to 23 kilograms. Yun yung allow nila for a purchase of uh, one baggage per person. So, yun, pagkakashain mo. Pag winter, syempre, dalawang winter coats lang. Tapos, layer-layer ka lang ng kung ano-ano dyan. Yun. Tapos, ano pa ba? yun lang, tignan mo lang hindi naman nila makikita sa picture yung pag winter kasi lagi ka naka-coat katulad kami, so dinadaan ko na lang sa mga beret sa mga ano yung tawag doon? bonnet, yung mga ganyan sa sa background, scarves yan ang dali nyo pag winter pag summer naman yan, madali naman siyang ipak yung mga summer dresses nyo shorts, t-shirts yan Tapos, lastly, stick to your budget. Kapag sinabing budget, dun lang. So, ako, yung trip namin last time sa Portugal and Barcelona, talagang nilagay ko sa maliliit na, ano ito? Uh, Ziploc, yung aming budget per country. So, dapat hindi lalagpas dun. So, nung time na yon Ah, sa Prague, may na natira kami. Tapos, kineri over na lang namin sa Salzburg kasi mahal naman sa Austria. Sa Austria, talagang ubos yung budget namin kasi mahal talaga. So, pag nagbabudget kami, hindi kasama ang shopping. Yung shopping namin ang, ang kanya-kanya. So, hiwala yun sa budget. So, usually sa budget namin, like this one, I will show you. I have this. I wait, sorry. <laughs> this Excel file. Yan. Andiyan yung date, yung flight details and description, at saka yung cost niya sa AED at Euro. So, yun, ginagawa ko yung Excel sheet. Tapos, minsan, nagbablot, I mean, nag, ano ba to? Meron ako notebook. Old school. <laughs> Hindi ko ginagamit yung aking, nga. Uh, Ang tawag dyan, phone, titas of Manila. So, meron ako ang ganito. Ito ko sinusulat kapag nagre-research ako ng flight namin, kung ano yung restaurant. So, nandiyan lahat. At yung Excel sheet. Simula ng 2017, umalis kami. Oh, tama. 2017, nandiyan pa rin. So, kung may tanong kayo, any suggestion or comments, or questions about the Europe trip. Yan. Sige lang, message nyo lang ako. I'm willing to answer. No bashing, please. Okay? Wala lang ginagawa ko lang to for fun and to help other people. Kasi, tuwing nagpo-post ako sa Instagram or Facebook, lagi nila akong tinatanong, paano kayo pumupunta dyan? Paano? Ganong kamahal? Ang yaman-yaman nyo naman. Lagi kayong umaalis. No, we're not rich. We just know how to save for it. Saka, talagang binabudget namin. And, travel, yan lang yung pinagkagastusan mo na parang hindi ka manghihinayang. Kasi yung memories nandyan, tapos habang physically and financially able pa kami na puntahan yung mga gusto namin puntahan, go, go, go lang. Kasi pag sa Pilipinas na mas mahal na kasi siguro times to yun kasi mas, mas malayo. At least nandito pa kami sa UAE. 6 to 8 hours lang do sa destination namin. So, laging stick to the budget. Huwag mag-over budget. Kung hindi pa kaya, mag-safe pa. Iwasan gamitin ng credit card. Kung hindi kaya, huwag ipilit. Save, save, and save. So, happy trip and happy budgeting mga friends. Bye-bye!